হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু শরীফ কমার্স একাডেমি আজকে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে বিবিএ ফোর্থ ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টের চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভ ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটি তো এই চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভে আজকে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট লেকচার শর্ট টার্ম লাইবিলিটি এই চ্যাপ্টারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সিলেবাস হয়েছে এই সিলেবাস আলোকে আমরা টোটাল চ্যাপ্টারকে এই চারটা ফর্মেটে ভাগ করছি কি কি ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট যেটাকে বলা হবে ব্যবসায়ী ঋণ কমার্শিয়াল পেপার বাণিজ্যিক ঋণপত্রে ব্যয় কস্ট অফ ব্যাংক লোন ব্যাংক ঋণের সুদ কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট রিসোল ফ্যাক্টরিং দেন এই অ্যাকাউন্ট রিসোল ফ্যাক্টরিং এর কস্ট বের করবো এই চারটার যে কোনো তিনটা আসবে তিনটা মিলে একটা প্রশ্ন আসবে পার সিপে চারটার যে কোনো তিনটা মিলে একটা প্রশ্ন আসবে পার সিপে তো আমরা এই চাপের ট্রেনাইসিস দেখি দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার একুশ পর্যন্ত দুই হাজার চোদ্দ সালে এখান থেকে পাট বিতে একটা পাট সিতে দুইটা প্রশ্ন দিছে পনেরো সালে পাট বিতে একটা পাট সিতে একটা ষোলো সালে পাট সিতে একটা সতেরো সালে পাট বিতে দুইটা পাট সিতে একটা আঠারো সালে কোনো প্রশ্ন হয় নাই উনিশ সালে পাট বিতে একটা পাট সিতে একটা বিশ সালে পাট সিতে একটা দিছে আর একুশ সালে পাট বিতে একটা তাহলে আমরা যেহেতু দুই হাজার বাইশে তার মানে দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের এখান থেকে পার সিতে একটা প্রশ্ন আসবে রেশিও তো আমরা এই চাপটা করবো হচ্ছে পার সি এর জন্য তো যেহেতু আমরা অ্যানালাইসিস দেখলাম তো আশা করি এই অ্যানালাইসিস দেখে বুঝতে পারছো এই চাপটারটা আমাদের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই চাপটারে প্রথম আমাকে আমরা বেসিক ক্লিয়ার করব এরপর হচ্ছে আমরা অঙ্কে যাব। তো আমাদের এখানে চারটা ট্রফিক আজকে চারটার মধ্যে আমরা তিনটা ট্রফিক পড়ব কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার এবং কস্ট অফ ব্যাংক লোন এই তিনটা আজকে পড়বো আর নেক্সট ক্লাসে আমরা চার নাম্বার ফর্মেট দেখব তো এই তিনটা ফর্মেটে আমরা বেসিক ক্লিয়ার করবো এরপর আমরা অঙ্ক শুরু করব তো সর্বপ্রথম আমাদের যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ট্রেড ক্রেডিট বাংলা হচ্ছে ব্যবসায়ী ঋণের ব্যাংক ট্রেড ক্রেডিট বলেন কমার্শিয়াল পেপার বলেন ব্যাংক লোন বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা বের করব ই এ আর অথবা ই আই আর ই এ আর মানে ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট আর ই আই মানে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট আপনি ই এ আর লিখতে পারেন অথবা ই আই আর লিখতে পারেন তবে আমরা সবসময় ই আই আর লিখবো অর্থাৎ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট যার মানে হচ্ছে কার্যকরী সুদের হার তো কার্যকরী সুদের হার ট্রেড ক্রেডিট ক্ষেত্রে যে সূত্র সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড এখানে আর মানে কি এন মানে কি আর হচ্ছে সিডিআর ডিভাইডেড বাই একশো মানে সিডিআর কারণ সিডিআর কি সিডিআর হচ্ছে নিচে ফুলমিং দিয়ে আছে আপনি দেখে নেবেন সিডিআর মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট ডিভাইডেড বাই একশো মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট আর এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার বা বছর যা যেটা আমরা বেরি করবো কি হবে তিনশো ষাট রে সিপি থেকে ডিপি বাদ দিব সিপি মানে কি ক্রেডিট পিরিয়ড ডিপি মানে কি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড এখন এটা আমি একটা উদাহরণ দিই আমরা যখন বাকিতে ক্রয় করি তখন সাধারণত আমাদের কন্ডিশন থাকে এরকম দুই এর দশ নিট হচ্ছে তিরিশ এন থাকে তিরিশ তো এই কথাটা মানে হচ্ছে দশ দিনের মধ্যে পোষিত করলে দুই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো আর সর্বোচ্চ তিরিশ দিনের মধ্যে পোষিত করতে হবে দশ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করলে দুই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এই দুই পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের যে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট আর একটা সিপি একটা ডিপি সি মানে ক্রেডিট পিরিয়ড ডিপি মানে কি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড এইটাকে বলা হবে সিপি আর এই যে এইটাকে বলা হয় কি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড পরীক্ষা হলে মনে রাখবেন এই দুইটা দিনের মধ্যে যেটা বড় সেটা হলো সিপির মান আর যেটা ছোট সেটা হচ্ছে ডিপির মান তাহলে এই কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ক্ষেত্রে আমি আর একটা আমি আর একটা কন্ডিশন দিতেছি এই কন্ডিশন আমাকে বলবেন যে কোনটা কার মান তিনের দশ নিট হচ্ছে ষাট তাহলে আমাকে বলেন তো দেখি এই প্রশ্নে সিডিআর কত ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেটটা কত এই কন্ডিশনে এই কন্ডিশনটা এই কষ্ট প্রতি শুরুতেই থাকবে 
তো এই টুকুর মাধ্যমে আমরা যে ক্যালকুলেশন সেটা হচ্ছে ইআইআর এরপরে দুই নাম্বারটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার আচ্ছা আমি একটা একটা পড়া আর একটা একটা অঙ্ক দেব তো যেহেতু ট্রেড ক্রেডিট অঙ্ক করছি তাহলে ট্রেড ক্রেডিট रिलेटेड একটা অঙ্ক করি আসি তো আমাদের প্রথম অঙ্কটা প্রবলেম 1 এটা 2020 এবং 2014 এটা হলো 2022 সালের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ঠিক আছে তো আমরা এই প্রশ্নটা দিয়ে সমাধান করি একটা একটা অঙ্ক সমাধান করব বলা আছে এই কোম্পানির 8 লক্ষ টাকা প্রয়োজন টু মিট ইট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকয়ারমেন্ট এন্ড কনসিডারিং দা ফলোইং অল্টারনেটিভ সোর্স আমাদের এখানে তিনটা সোর্স আছে সোর্স 1 2 এবং কি 3 নিচে বলছে রিকোয়ার্ড হুইচ অল্টারনেটিভ শুড বি চোজ এন্ড হোয়াই বসে কোন অল্টারনেটিভ আমরা চুজ করব এবং কেন আমরা তিনটা অল্টারনেটিভের জন্য আমরা ইআইআর বের করব ইআইআর বের করে দেখব যে কোন অল্টারনেটিভের ইআইআর অর্থাৎ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট মানটা সবচেয়ে ছোট যেটা ছোট আমরা সেটা কি করব চুজ করব কারণ কার্যকরী সুদের হার অর্থাৎ ব্যয়ের হার যেটা যে অল্টারনেটিভের ব্যয়ের হারটা সবচেয়ে কম সেটাই আমরা এখান থেকে কি অ্যাকসেপ্ট করব এখন প্রশ্ন হলো আমি তোমাদের পড়াইছি একটা কস্ট অফ কমার্স কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তো প্রথমটা বলা আছে যে কোম্পানি বাই এ 10 লক্ষ টাকা কোম্পানি 10 লাখ টাকা র মেটেরিয়াল ক্রয় করছে কন্ডিশন হচ্ছে 3 এর 30 নিট হচ্ছে 90 তাহলে 30 দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে 3% ডিসকাউন্ট আর সর্বোচ্চ 90 দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এই টুকু কন্ডিশন যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ট্রেড ক্রেডিট অঙ্ক তো ট্রেড ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনের মধ্যে বলেন যে দেখি সিডিআর কত सीडीआर झटपट बोलता होगा है थाम बिन्ना सीडीआर होता है तीन सीपी और डीपी को तो सीपी को तो डीपी को तो बोलें मैडम তাহলে এই কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা সিডিআর পাইলাম 3 সিপি পাইলাম 90 টিপি পাইলাম কত 30 তাহলে এই অনুযায়ী আমরা এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট করে আসি আপনারা সবাই সলিউশন পিডিএফটা কি দেখতেছেন জি ভাইয়া আমরা লিখছি স্টেপ 1 ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট উই নো দ্যাট ইআইআর সমান সমান সূত্র হচ্ছে 1 আর আমরা নিচে লিখছি হিয়ার আর সমান সমান সূত্র কি সিডিআর ডিভাইডেড বাই 100 মানে সিডিআর তাহলে সিডিআর মানে ক্যাশ ডিসকাউন্টেড যারা আমাদের প্রশ্নে কন্ডিশন ছিল 3 এর জন্য সিডিআর এর মান বসাইছি 3 নিচে 100 মানে 3 তাহলে 100 থেকে 3 গুণ থেকে 97 তাহলে 3 ভাগ 97 সমান সমান পাবো 0.0309 আর এর মান বের করাটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি জি স্যার ओके এর পর হলো n n মানে সূত্র কি 360 ডিভাইডেড বাই cp মানে gp তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনের মধ্যে তোমরা বললা cp হচ্ছে 90 আর gp হচ্ছে কত 30 তাহলে এক বছর সমান 360 এই যে 360 cp এর মান 90 gp এর মান কত 30 তাহলে 90 থেকে 30 ডিগ্রি থেকে 60 360 এর 60 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 6 তাহলে r এবং n এই দুইটার মান বের করে কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি জি ওকে তাহলে এখন আমরা জাস্ট মান বসাবো এই যে এখানে 1 তো 1 এ আর এর মান আমরা পাইছি 0.0309 এন এর মান পাইছি কত 6 1 100 তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করব 1 0.0309 সমান দিয়ে পাওয়ার দেব 6 1 100 সমান হবে 2.03% তাহলে কস্ট অফ ট্রেড কিটটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি ओके कारो कोनो समस्या है सर मैडम डर ओके ठीक है सर ताहले एक नंबर आपको डामा देश शेष ताहले प्रॉब्लम तो यहाँ मधर पहलम टेब बोल से तीन एर पुनो नीड पोसा तो बंद एक ने सीडीआर बताओ
सूत्र क्षेत्र सब समय दिन प्रकाश कर दिन थे तो भलो नब्बे दिन त्रिश दिन साठ दिन पंचायत दिन क्योंकि दिन ना थे तीन मास तीन मास समान समान कई दिन उल्लेख ना थे सब समय फेस भूरबेशन कस्ट की शेयर इश्यू संक्रांत जबतियों व्यय की उत्तरण कस बला संज्ञा लिखे दीछी सूत्र की प्रब्लेम सब समय दिन प्रकाश करते छयी छयी सबाई क्लियर 
मैडम जमानतिंगलमेंट बेसिस बैंक लोन मेथड আর এক নাম্বার মেথডটা যদি প্রশ্নে কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স থাকে তাহলে আমরা এক নাম্বার সূত্রে अप्लाई করব তো ম্যাক্সিমাম প্রশ্নে আমাদের এই এক নাম্বার সূত্রে अप्लाई করা হয় এক নাম্বার সূত্র কখন আমরা বুঝবো যে এক নাম্বার সূত্র যদি কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স প্রশ্নে লেখা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক নাম্বারটা এখন এক নাম্বার সূত্রে এই আনসিউর কিট ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে আমাদের ইআর এর যে সূত্র সেটা হচ্ছে i ডিভাইডেড বাই p মাইনাস c ইনটু 100 क्षतिपूरण प्रसेंटर কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স তো सेम ভাবে প্রিন্সিপাল ইনটু ওই কম্পেনসেটিং ব্যালেন্সের যে परसेंट হবে সেটা তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের জানার জন্য তাহলে আনসিউরিটি অর ব্যাংক লোনের সূত্রটা কি ইআইআর সমান সমান উপরে আই নিচে পি মাইনাস সি ইনটু 100 এখন এখানে একটা কথা বলা আছে যদি প্রশ্নে ইন্টারেস্ট পেইড ইন অ্যাডভান্স অথবা ডিসকাউন্ট বেসিস প্রশ্নে উল্লেখ থাকে তাহলে উপরের সূত্রে সি বি থেকে আই বাদ দিতে হবে তাহলে কথাটা কি বললাম আমি আবার বলতেছি रेट की समान समय 
এখানে ইন্টারেস্টের परसेंट ছিল 13% আর কম্পেনসেটিং ব্যালেন্সের परसेंट ছিল 20% এই দুইটা परसेंट আমরা 10 লাখের উপর ধরব তো লিখছি আই 10 লাখ ইনটু 13% মানে 1 লাখ 30 সিবি 10 লাখ ইনটু 20% মানে 2 লাখ টাকা এন্ড উপরে লিখছি আই এর মানে 1 লাখ 30 নিচে পি এর মান হচ্ছে 10 লাখ মানে সিবি এর মান হচ্ছে 2 লাখ মাইনাস আই এর মান হচ্ছে 1 লাখ 30 তাহলে উপরটাতে নিচে বিয়োগ ফল ভাগ করলে 100 দ্বারা গুণ করলে মান পাবো 19.40% ए बैंक लोन के क्षेत्र में ई आई आर बेर करा के क्षेत्र में हम लोग जो शूटर लिख सी प्लस जो वर्किंग कर सी एक मुद्दा आपने देर कारों को नो पोषण लिखा के हम आगे बोलते पड़े ना पड़े कारों को नो पोषण से ई आई आर बेर करा के ठीक है सर ताहले देखें आमादे alternative एक एक जोन B दशमिक शून्य तीन परसेंट है सर alternative दूसरे जोन है चाहे उन्हीं दशमिक चौदीस और alternative तीन एक जोन परसेंट है सर दो दशमिक आशी ये वो दे शब्द से कम कौन टार बोलें चाहे एक दो ही ना तीन एक तीन एक तीन एक ये जो नाम देखने comment लिख से ये जो comment टा alternative तीन should be choose অল্টারনেটিভ তিনটা সবচেয়ে কম কেন কম কারণ এর কস্টটা সবচেয়ে কি প্রবলেম এক কি আমরা সবাই ক্লিয়ার ম্যাডামরা জি স্যার ওকে এই প্রবলেম এক নাম্বার অঙ্কের হুব হুব কিছু অঙ্ক আছে হ্যাঁ এই অঙ্কগুলি আমরা একটু বাসার কাজ দিয়ে দেব হ্যাঁ তো আমরা একটু সবাই একটু খেয়াল করি কি কি লেখা আছে কত নাম্বার অঙ্কে দেয়া আছে তাহলে প্রবলেম 7 2016 সাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টে প্রশ্ন আইছিল এক নম্বর বলছে যে টু ফর গো টু ফর গো ক্যাশ ডিসকাউন্ট গ্রেটেড অন দা বেসিস 3 এর 10 নিট কত 30 তাহলে এখানে 3 হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট 30 হচ্ছে সিপি আর 10 হচ্ছে কি ডিপি তাহলে এই অনুযায়ী আমরা কস্ট অফ ট্রেড ক্রিয়েটা করে নিব তাহলে প্রবলেম 7 আপনারা দেখেন তো স্ক্রিনে প্রবলেম 7 নাম্বার অঙ্কটা আমি শো করতেছি দেখেন প্রবলেম 7 আপনারা দেখতেছেন কিনা प्रॉब्लम शायद देखने इसके लिए देखा जाए प्रॉब्लम शायद क्या मैंने अपना नहीं देखा नहीं लिख सी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेड की जैसे शुद्ध की ई आर शॉर्ट शॉन वन प्लस आर पावर इन माइनस वन इनटू हंड्रेड है ना आरे शुद्ध की सीडीआर निश्चय एक्शन माना सीडीआर तो ले सीडीआर हमारे यहाँ এই জন্য এখানে 30 মাইনাস 10 মানে 30 360 এর 20 দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কত হবে 18 মানে এই মানটা বসে 1 প্লাস আর এর মান 0.0309 এন এর মান কত 18 মাইনাস 1 ইনটু 100 সমান সমান 72 পয়েন্ট কত 74 এক নাম্বার স্টেপটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি ম্যাডামরা ওকে এবার দুই নাম্বার স্টেপটা যেহেতু রিভলভিং ক্রেট রিভলভিং ক্রেট আমি আপনাদের শিখাই নাই আগে আসেন রিভলভিং ক্রেটের সূত্রটাকে দেখি আসেন তাহলে রিভলভিং ক্রেডিট ব্যাংক লোন এর যে সূত্রটা সেটা দেখেন এই যে কস্ট অফ রিভলভিং ক্রেডিট ব্যাংক লোন এর সূত্র কি ইআইআর সমান সমান উপরে আই প্লাস সিএফ ডিভাইডেড বাই ইউজড লোন আবার বলতেছে সূত্র কি উপরে আই প্লাস সিএফ ডিভাইডেড বাই ইউজড লোন এখন আই মানে কি अमाउंट অফ ইন্টারেস্ট সিএফ মানে কি কমিটমেন্ট ফি আর ইউজড লোন হচ্ছে যে লোনটা আমরা ব্যবহার করছি তাহলে রিভলভিং ক্রেডিট ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্র সেটা কি আই প্লাস সিবি সরি আই প্লাস সিএফ ডিভাইডেড বাই কি ইউজড লোন ইনটু কি 100 এন্ড এই অঙ্ক সমাধান করার জন্য এই যে এভাবে অঙ্কটা সমাধান করতে হবে প্রথমে লিখব আমরা টোটাল লোন এরপর টোটাল লোনের মধ্যে আমরা যতটুকু লোন ব্যবহার করব তাকে বলবো আনইউজড লোন আর টোটাল লোনের মধ্যে যতটুকু লোন ব্যবহার করব না তাকে বলবো কি আনইউজড লোন তাহলে ইউজড লোন আর ইউজড লোন এটা কি আমরা বুঝতে পারছি ম্যাডামরা লুনার মধ্যে যতটুকু ব্যবহার করব ততটুকু কি ইউজড আর যতটুকু ব্যবহার করব তার উপর কি দেব বলে দেখি আর ইউজড ওকে এখন আই কার উপর দেব সিএফ কার উপর দেব আই দেব হচ্ছে ইউজড লোনের উপর ইউজড লোনের উপর কি परसेंटेज আর সিএফ দেব হচ্ছে আর ইউজড লোনের উপর কোন সিএফ এর परसेंटेज তাহলে আমরা একটু বলেন তো দেখি আই আমরা কি ইউজড লোনের উপর ধরি নাকি আর ইউজড লোনের উপর ধরি ম্যাডামরা ইউজড লোনের উপর 
আর সি এর দুই কার উপরে ব্যবহার করে ব্যাংক <laughs> চার <laughs> चले जा सूत्र की মানে and its sales value 450 sales value mane hb er maan diya ache 450 the credit rating expense 0.5% of size of issue stamp duty 0.25% tala amader ekhane kharch ache dui ta mane other cost ache dui ta ekta holo 0.5% ar ekta 0. koto 25% ei dui ta ke amra bolu ki other cost tala amra जीरो बुजते ओके तो लेखन देखना हम लोग शूट तो लिख सी 
calculation cost of commercial we know that 1 plus r power n minus 1 into 100 ekhane dekhen r face value minus nissel value divided by nissel value face value amader poshe chilo 5 lakh taka kintu nissel value amader ber korte hobe eta amra niche lekhe dichi nissel value shudhu ki sales value minus other cost tale sales value amader poshe chilo 4 lakh 50 ar other cost amra ber korlam ki hoy bolen dekhi koto percent 0.75% tar upore sales value upor na face value upor dilam তাহলে দুই কত 3750 এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে 4 লক্ষ 46250 নিসেল ভ্যালু বের করাটা কি বুঝতে পারছেন সবাই আর কোনো সমস্যা থাকলে বলেন আমাকে ওকে তাহলে নিসেল ভ্যালু 4 লক্ষ 46250 ডিভাইডেড বাই 4 লক্ষ 46250 তাহলে এই দুইটার বিয়োগ হলে 4 লক্ষ 46250 এর দ্বারা ভাগ করে মান হইছে 0.124 তাহলে আর এর মান ক্লিয়ার আমরা সবাই এরপরে n আছে n এর সূত্র কি 360 ডিভাইড বাই mp তাহলে 360 mp এর মান আমাদের ফার্স্ট এ ছিল কয় দিন 120 দিন তাহলে 360 টা 120 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 3 এখন মান বসাইছি 1 প্লাস r এর মান 0.1204 পাওয়ার হচ্ছে 3 মাইনাস 1 ইনটু 100 তাহলে ক্যালকুলেশন করো মান হবে 40.64% कमर्शियल पेपर नहीं आपने देख जो दिकारों को ना पोषण था के अवश्य हम आके आपने रा पोषण करें कमर्शियल पेपर ने कारों को ना पोषण है पर हम डाल बुझे बोले ना बुझे बोला तो कर नहीं বুঝছেন তো সবাই 3750 টা বুঝছেন আদার কস্ট বের করাটা তাহলে এখন অল্টারনেটিভ একে পাইছি 73.04 দুই এ পাইছি 14.33 সাত তিন নাম্বার পাইছি 40.66 এর মধ্যে সবচেয়ে কম হচ্ছে দুই নাম্বারটা ই আর এটা সবচেয়ে কম এর জন্য লিখছি অল্টারনেটিভ টু শুড বি চোজ বিকজ ইট কস্ট লয়ার দেন আদার কমেন্টটা কি বুঝতে পারছেন হ্যালো হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি মানে অন্য দুইটা কস্ট হচ্ছে এটাই কস্ট কম হ্যাঁ সাত নাম্বারটা কমপ্লিট ছয় নাম্বারটা এবং পাঁচ নাম্বারটা আমরা একটু পরে আসি চার নাম্বারটা পরে আসব আমরা তিন নাম্বার অঙ্কিতে চলে যাই তিন নাম্বারটা 2019 সাল পার্ট বি এর কস্ট তিন নাম্বার প্রশ্নটা আমাকে এই এ নাম্বার প্রশ্নটা আমাকে বইলে বলবেন এটা ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে কোনটা পড়ছে আনসিকিউরিটির মধ্যে পড়ছে নাকি রিভলভিং ক্রেডিটের মধ্যে পড়ছে না ইনস্টলমেন্টের মধ্যে পড়ছে ব্যাংক লোনের তিনটা সূত্র এটা কোনটার মধ্যে পড়ছে আনসিকিউরড ইনস্টলমেন্ট বেসিস নাকি রিভলভিং ক্রেডিট বলেন এ নাম্বার তো রিভলভিং এখান তো রিভলভিং ক্রেডিট দাও আছে ভাইয়া ওকে তাহলে আমাদের রিভলভিং ক্রেডিট রিভলভিং ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ব্যাংক লোনের সূত্র এই মাত্র পড়ে আসলাম সূত্র কি ইআই এর সমান সমান I plus C F divided by U loan into hundred. Good. Good. तले खाना मतलब revolving की ना से पांच लाख तक का interest दे दिया से तेरह परसेंट average going was तक का दिया से तीन लाख. तले U loan का तो I I U loan का तो तीन लाख तक का और I U loan का तो दो लाख तक का. Commitment fee दिया से तीन परसेंट. তাহলে আমাকে বলেন এই 3% আমরা কার উপর ধরব 5 লাখ 2 লাখ না 3 লাখের উপরে কমিটমেন্ট ফি 2 লাখের উপর ধরব ভাইয়া 18% 18% ইউস্ট এর উপরে 3 লাখের উপর 3 লাখের উপর গুড তাহলে 3 নাম্বার অঙ্কটা আমরা একটু করি এই মাত্র আমরা কইরে আসলাম তারপর আমরা একটু দেখাই এটা পারা উচিত তো আমরা একটু দেখাইতেছি হ্যাঁ तीन नंबर आंकड़ा की देखते हैं ना आपने शामिल लिख सी ये आया शामिल शो वन प्लस सी डिवाइड यूज़ लो इनटू हंड्रेड तो लेटरल लोन से लो पास लाख यूज़ लो होते तीन लाख आनी यूज़ होते दो लाख तो ले यूज़ चलो पर तेरा पार्सेंट उन्हें चल लिस आनी यूज़ चलो पर दो लाख रुपए तीन पार्सेंट এরপরে আমাদের দ্বিতীয়টা আছে 10% ইন্টারেস্ট রেট উইথ মান্থলি ইনস্টলমেন্ট এই যে ইনস্টলমেন্ট আছে না 
কারণ আমরা ব্যাংকুনের ক্ষেত্রে তিনটা সূত্রের কথা বলছিলাম এক হলো আনসিকিউরড ক্রেডিটস দুই নাম্বার হচ্ছে রিভলভিং ক্রেডিট আর তিন নাম্বার কি ইনস্টলমেন্ট তাহলে এই টুকু বি নাম্বারটা দেখে আপনি কি মনে হয় এটা আনসিকিউরড রিভলভিং ক্রেডিট নাকি ইনস্টলমেন্ট বেসিস বলেন তো দেখি ইনস্টলমেন্ট তাহলে ইনস্টলমেন্ট বেসিস তো অঙ্ক তো তোমাদের কয় নাই মানে সূত্র কয় না আগে সূত্র দেখে আসি তারপর আমি অঙ্ক করাইতেছি হ্যাঁ ইনস্টলমেন্ট বেসিস এর সূত্র এই যে দেখেন লেখা আছে কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট বেসিস ব্যাংক লোন এই সূত্র কি EIR সমান সমান 2PC ডিভাইডেড বাই A 1 R 100 2PC ডিভাইডেড বাই A N 1 ডিভাইডেড বাই সরি ডিভাইডেড A N 1 কি 100 এখানে P এবং N এর মান হচ্ছে सेम এই যে লিখছি P এবং N হচ্ছে নাম্বার অফ কি ইনস্টলমেন্ট P এবং N এর মান হচ্ছে কি নাম্বার অফ কি ইনস্টলমেন্ট C হচ্ছে ইন্টারেস্টের টাকা সি হচ্ছে ইন্টারেস্ট আর এ হচ্ছে কি লোনের টাকা ওকে ম্যাডামরা ইনস্টলমেন্ট বেসিস এর সূত্র কি 2PC ডিভাইডেড বাই A 1 তাহলে 2PC ডিভাইডেড বাই A 1 এখানে P এবং N মানে কি বুঝছি নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট সি মানে কি ইন্টারেস্ট এ মানে কি স্যার এ মানে কি বলেন उल्लेख थे देखी समाधान करते हैं EIR সমান সমান 2PC ডিভাইডেড বাই A 1 1 100 এখানে A এর সাথে কিন্তু C বাদ যায় না কারণ দেখেন B নাম্বার এখানে ইনস্টলমেন্ট পেইড ইন অ্যাডভান্স বা ডিসকাউন্ট বেসিস এর কথা কোনো উল্লেখ নাই ওকে ম্যাডামরা তাহলে দেখেন এখানে আমরা P P এবং N এর মান হচ্ছে सेम मंथলি ইনস্টলমেন্ট বলছে মানে P এর মান এবং N এর মান কি 12 C এবং A A মানে হচ্ছে লোন লোন কত টাকা ছিল 5 লাখ টাকা C মানে ইন্টারেস্ট মানে 5 লাখের উপর 10% মানে 50000 টাকা তাহলে মান বসে সি 2 P এর মান 12 C এর মান 50000 ডিভাইডেড বাই A এর মান 5 লাখ N এর মান 12 প্লাস কত 1 100 তাহলে উপরে 2 12 50000 যা হবে নিচে 12 প্লাস 1 সংশোধন 13 13 রে 5 লাখ দ্বারা গুণ করবেন এখানে যা হবে দুইটার বিয়োগ দুইটার ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে মান হবে কত 18.0 কত मान क्लियर मैडम तीन टाइम 
তাহলে কি আমরা কি এই ইনস্টলমেন্ট বেসিসটা তো পারবো তাহলে দেখেন আমরা প্রথমটায় পার্সেন্ট পেলাম 15% দ্বিতীয়টার পার্সেন্ট পেলাম কত 18% এখন আমাদের শেষে বলছে হুইচ ইজ বেটার ফর সাব লিমিটেড তাহলে সাব লিমিটেডের কোনটা বেটার এক নাম্বার না দুই নাম্বার এক নাম্বার হইছে 15 আর দুই নাম্বার হইছে 18 তাহলে কত এক ভালো না দুই ভালো বলেন যে দেখি এক ভালো এক ভালো তাহলে আমরা লিখছি অল্টারনেটিভ এক শুড বি চোজ বিকজ ইট কস্ট লয়ার দ্যান কি আদার বোঝা গেছে मैडम डा ओके ताले तीन नंबर आमतौर पर उनको टा कंप्लीट ताले एक कंप्लीट तीन कंप्लीट ओके तापुर आमतौर सात नंबर कंप्लीट एक बार हम राइट टू आर एक टॉन्की टू चला जाओ ये जो नौ नंबर पोस्ट टा नौ नंबर पोस्ट टा उससे बोल से व्हाट इज़ द कमर्शियल पेपर ताले कमर्शियल पेपर के शूत्र हम राजन कमार्शियल क्रेडिट रेटिंग তাহলে একটা এক্সপেন্স দেয়া আছে 0.50 আরেকটা দেয়া আছে 0.25 আরেকটা দেয়া আছে 0.5 এখন এই তিনটা যোগ করা হবে কি আদার কস্ট তাহলে আদার কস্ট আমরা বের করে কি হবে 0.5 0.25 0.5 তিনটা যোগ করা হবে 1.25 কোন কোন কি বলো দেখি 25 এই 1.25 টা আমরা কোন টাকার উপর দেব 1000 টাকার উপর পার্সেন্ট না 900 টাকার উপর পার্সেন্ট দেব বলেন দেখি चौदह की लेखा है से to meet the working capital requirement पद्मा textile mills want to borrow सात लाख पांच सौ शतार फार्मे की डीबीबीएल तो ले डीबीबीएल का स्टाम्प की कुछ रीन कुछ सी तो ले रियल तो रीन तामने ने की बैंक में रंग को ना की कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर रंग को ना की या टेट की रंग को बोलने देखी बैंक लोन बैंक लोन और बैंक लोन का शुद्ध राशिका इसी तुम्हारे � আমি সিকিউরড ক্রিয়েটরস তারপর হচ্ছে রিভলভিং ক্রেডিট আর তিন নম্বরে কি শিখাইছি ইনস্টলমেন্ট তিনটাই কিন্তু শিখানো হইছে এখন প্রথমটা আমাকে লেখা আছে 14% ইন্টারেস্ট রেট উইথ নো কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স তাহলে যেহেতু কম্পেনসেটিং ব্যালেন্সের কথা উল্লেখ আছে তাহলে কি আমি সিকিউরড হবে নাকি রিভলভিং হবে নাকি ইনস্টলমেন্ট হবে বলেন তো দেখি
अनसिक्यूरिटी का शब्द की हमें की बोल रखा हूँ अब आप बोलते देखिए आखिर की बोल रहा ऊपर है आई ऊपर है आई डिवाइडेड बाय पी माइनस ई हाँ ठीक है सर अमी बोल लिख सकता हूँ सॉरी तले ऊपर है से आई नीचे है से पी माइनस सी एंड पोस्टर से आई मनी इंटरेस्ट ए सात लाख पांच सौ सात हजार टक रुपए है हमरा चौदह परसेंट इंटरेस्ट हो ओके सात लाख पांच सौ सात चौदह परसेंट जहाँ पे टकान मर पावो आयर मन नीचे पी माने लोन लोन का तो टका सात लाख पांच सौ बोलें बोलें कथा बोलें पार्टमेंट की पार्टमेंट ना नो कंपेंसेटिंग बैलेंस माने जीरो ना है ताई तो जीरो कथा तो बोला मैं कौन लोग उनको सब उसी तर देखें ना मैं एक नंबर जो नोट ने शोध तो लिखे दी सी है जो I divide P minus C B I R मान P R मान सात लाख कौन सा सात लाख कौन सा शोध तो पास ना एक लाख पास आजा C B माने ना ही ये जो C B की जीरो तो पहले I एक लाख पास नीचे P होते सात लाख कौन सा C B मान की जीरो कैलकुलेशन करवाई से चौदह बार सेल एक टाइम वाले की बुस्ते बार सेल मैडम डा जी भैया ओके दो ही नंबर टाइप होते बारो परसेंट इंटरेस्ट रेट उसी तरह टेन परसेंट कंपेंसिटिंग बैलेंस एक बार ना हमारे इंटरेस्ट वहाँ से आप अगर की कंपेंसिटिंग तो बोलें तो देखिए एक एवं दो एर पार्थो की एक नंबर है सीबी के आसन है नहीं एक नंबर है सीबी नहीं दो नंबर है दो नंबर है सीबी आसन कोटो वर्ष दस परसेंट तो लिख सी आखिर आयर मां एपीएन मां सात लाख पंसा आयर मां सात लाख पंसा शेयर बारो परसेंट और सीबी मां सात लाख पंसा शेयर दस परसेंट यह नोब बॉय यहाँ ने कोटो पोसा तोड़ तो लाइर मां नोब बॉय निसे पीएन मां होते सात लाख और सीबी मां कोटो पोसा तोड़ कैलकुलेशन तेरा दशमलव तीन तीरिश तीन नंबर टल लिखा है से बारो परसेंट इंटरेस्ट रेट एंड बैंक डिडक्टेड इंटरेस्ट इन एडवांस ए इंटरेस्ट इन एडवांस था क्लिक कर आई बात दी ताले खेते शुद्ध हो से ऊपर आई निचे पी माइनस सी बी माइनस आई ये जो आई निचे पी माइनस सी बी माइनस आई तो ला आई एक है ना पीर मान सात लाख पंसा श आई मान सात लाख पंसा शेयर बारो पार्सेन नो बेहदर टका सी बी मान रहा है सी बी मान की जीरो तो ला हम रहे खाने लिख से नो बेहदर रे सात लाख पंसा तो नौ बजे हज़ार थे के सात लाख पांच सौ थे नौ बजे हज़ार बाद दे जाओ पे नौ बजे हज़ार भाग कोई तो इंटर हंड्रेड समाचार तेरा दशमलव का तो सो शूटी परसा बुझा कैसे मैडम ब्रा यह ने सीएन मंत्र जीरो डे की बुस्टन शोभाई चार नंबर टब उसे एक और पार्सन इंटरेस्ट विद बारो बीस पार्सन कंपेंसिटिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट पेड इन एडवांस एक है ना इंटरेस्ट पेड इन एडवांस माने आयर मांटा बाद दिवो एक है ना कंपेंसिटिंग बैलेंस आसे बीस पार्सन और आयर मांट को तो पार्सन सो दो पार्सन तले एक है ना एक ही आई डिवाइडेड पी मानस तो आयर मान सात लाख पांच सौ स्पीड मान सात लाख सीबीएन मान एक लाख पांच सौ मानस आयर मान को तो बिराज शेड्यूल पास क्या क्वेश्चन करो पुनः दर्शन में चुनाव पे ये पर पास तमाम बोलते हैं इंटरेस्ट ये दस पार्सन इंटरेस्ट रेट विथ मंथली इंस्टॉलमेंट बोलें तो देखिए पास तमाम पोस्टरों टा ये एक है ना पी एवं एन माने नंबर ऑफ इनिशियल है मंथली बोलते हैं जो ना पी एवं एन मान को तो बार सी एन माने इंटरेस्ट सात लाख पांच सौ शेयर हमारे पोस्टिंग से लो दस परसेंट एजेंट पोस्ट आठ हजार और ए माने रीने टका सात लाख पांच सौ तो ले टू इनटू पी एन मान बारो इनटू सी एन मान पोस्ट आठ तो डिवाइड एन मान सात
चौदहर सबके ऋण कथा সিমি অ্যানুয়ালি ইনস্টলমেন্ট কথার মানে হচ্ছে 6 মাস পর পর কিস্তি দেয় তাহলে পি এবং এন এর মান কত বলেন তো দেখি 2 2 গুড কোয়ার্টার ইনস্টলমেন্ট কোয়ার্টারে মানে 3 মাস পর পর কিস্তি তাহলে পি এবং এন এর মান কত 4 তিন চার গুড বি मंथলি মানে 2 মাস পর পর কিস্তি দেয় তাহলে পি অবলিক এন এর মান কত বলেন তো 2 মাস পর কিস্তি তাহলে বছরে কাটিয়ে দিব কিস্তি माइनसून बदले ठीक है मैडम ना आज के क्लस शेष हो आज के क्लस प्रश्न थे अवश्य प्रश्न करें